Nel mezzo del cammino della nostra vita, sperando di non avere l'attuale aspettativa di vita di un abitante del Burundi, mi ritrovai in una schiera di scaffali illuminati a giorno, dove trovai immediatamente la stazione digitale di saldatura a stagno ed il set di saldatore con spugna per pulizia e tronchese, che con la consapevole e illusoria certezza di fare un affare, depositai sul rullo della cassa numero 666, lubrificata da un eroico uovo caduto sul campo nell'attesa che il lettore di codice a barre ritrasformasse in un costoso e per ora inutile bip. In generale, per fare correttamente saldature a stagno elettriche ed elettroniche, è importante scegliere un saldatore con la giusta potenza e temperatura per il tipo di saldatura che si sta effettuando. Se la temperatura è troppo alta, si rischia di danneggiare i componenti elettronici, mentre se è troppo bassa, la saldatura potrebbe non aderire correttamente. Verificare che le superfici da saldare siano pulite e prive di ossido ed altre impurità, eventualmente da pulire con un deossidante come ad esempio la pasta per saldare, detta anche pasta flussante. Utilizzare un filo di stagno di buona qualità, solitamente con una lega a 60%, 60% di stagno con un'anima influssante e con la giusta dimensione. Il diametro del filo di stagno deve essere scelto in base alle dimensioni dei componenti elettrici o ed elettronici da saldare. Il colore deve essere preferibilmente grigio chiaro brillante, che è indice di una non ossidazione superficiale e dunque di una buona qualità della lega. Verificare che la punta del saldatore sia pulita, rimuovendo eventuali residui di stagno con l'apposita spugnetta. Riscaldare il saldatore per alcuni minuti prima dell'utilizzo per raggiungere la giusta temperatura, da settare se possibile tra i 200 e i 450 gradi in base al tipo di stagno e dai componenti da saldare. Applicare il filo di stagno alla superficie di saldatura, possibilmente vicino al punto di saldatura scaldato con il saldatore, senza esagerare con la quantità di stagno che potrebbe creare ponti di stagno tra i componenti. Non respirare fumi magari operando in un ambiente arieggiato o ancora meglio usando un aspiratore di fumi, che sono tossici e non hanno alcun effetto psicotropo per chi ne fosse in cerca. Cercare di non muovere il componente elettronico quando lo stagno è ancora fuso per non compromettere la compattezza della saldatura. Infine controllare il risultato e verificare che non ci siano cortocircuiti o ponti di stagno. Mentre per rimuovere lo stagno o dissaldare componenti elettronici stagnati ci sono diversi metodi. Utilizzare una pompa a vuoto che crea un vuoto che aspira lo stagno fuso dalla saldatura fusa dal saldatore. Utilizzare un dissaldatore a stagno elettrico che è costituito da una punta di riscaldamento e da una pompa a vuoto. Utilizzare una treccia dissaldante che è fatta da una treccia di rame sottile intrecciata che assorbe lo stagno fuso quando viene riscaldata da un saldatore a stagno dopo averla posizionata sulla saldatura che si desidera rimuovere. Utilizzare un saldatore ad aria calda per fondere la saldatura, rimuovere il componente e successivamente asportare lo stagno con una treccia dissaldante o ad una pompa a vuoto. Ovviamente il tutto con l'esperienza diventerà più semplice, accurato e veloce da fare. Per quanto riguarda la stazione saldante e tutta l'altra attrezzatura della Parkside distribuita nei discount Lidl, utilizzato in questo video, si sono dimostrati idonei per piccoli lavori saltuari di fai da te. Il saldatore in particolare ha una potenza sufficiente per operare agevolmente su sezioni di fili elettrici fino a 2 mm. La qualità costruttiva è in linea con la fascia di prezzo ed il tutto può essere preso in considerazione da chi vuole avere tutto l'occorrente per iniziare a fare saldature a stagno in ambito elettrico ed elettronico spendendo poche decine di euro. Grazie per aver visto il video fin qui, spero di esserti stato utile e di averti piacevolmente intrattenuto. Se non l'hai già fatto, condividi, commenta, metti mi piace e un'occhiata agli altri video, offri un super grazie ed iscriviti al canale. Grazie per il supporto. Ciao ciao!